температуры были 62, 64, 65 стабильные. Официальный рекорд это минус 67 и 70 градусов. Много за это время у вас перебывало иностранцев? У меня были 77 стран. Уверен, что в России у вас везде нормальные туалеты, которых не найти в Имиконе. Легендарный район Якутска, практически полностью застроенный вот такими деревянными бараками. Там у меня куча лежит, а у меня вот тут рядом... А, я понял. 50 градусов на улице. Дамы и господа, в общем, мы с вами сегодня двигаемся в сторону северного сияния. Здесь прям свободно. У нас ситуация примерно такая же по воздуху, как в Москве. Есть огромное количество способов справиться со снегом. Почему именно реагенты? Насколько климат определяющий фактор в формировании того, что принято называть характером? Мороз, он немножко заставляет людей стать добрыми, понимаете, сговорчивыми, да? Остаемся зимовать. Привет, друзья! Мы в Улусе Аймекон в Якутии. Это одно из самых холодных мест, населенных на Земле людьми. Полюс холода северного полушария. Температуры здесь зимой опускаются до 60-65 градусов ниже нуля. Сейчас вот где-то 45-47 минус. По местным меркам довольно тепло. Не по моим, скажу честно. И этот выпуск как раз про русский холод и русскую зиму. Про то, как они повлияли и продолжают влиять на наш характер, на наши нравы, на наши моды, на наш быт, на то, как мы вообще живем. Мы посмотрим с вами, как люди выживают при таких сверхнизких температурах. Как они развлекаются в других широтах, катаясь на горных лыжах. Охотясь за северным сиянием, решая кучу бытовых вопросов, связанных с отоплением. И почему в наших центральных широтах мы все чаще и чаще вместо скрипучего, вот как здесь, белого снега под ногами, видим какую-то мутную грязную жижу. В общем, остаемся зимовать. Вы здесь всю жизнь живете? Я, да. Какой тут самый холодный был день? Самая низкая температура, которую вы помните? 67, 62 было, да? Самый холодный это было вот недавно даже. 59,9 у нас. А, 59. А до этого, по-моему, было, 60 было. Это прямо экстремально, мне кажется. Не холодно вам тут жить? Нет, тут же стоячие морозы. Нет. Вот, выходит, ну холодно, я... если ты 30 минут на улице идешь, но я ходишь, был... то уже очень холодно, ноги, все-все мерзнет. А если, например, вышел там на 10-15, то ничего нормально. Угу. А вот если идешь долго, вот, например, пошла в магазин пешком, ты там нигде не заходишь, не, не греешься, у тебя уже все мерзнет, на обратном пути уже Да, мерзнет. я вот тоже заметил, что бы ни очень... надел, все равно замерзнешь. Да, да, холодно. Касаемо полюса холода, вот видите, здесь написано минус 71 и 2 градуса. Эта температура была зарегистрирована советским ученым Сергеем Обручевым. Это ему тут Стелла стоит. В 1926 году. Но официально она не была зафиксирована и поэтому никем не признается. У него не было спиртовых термометров. Он когда мерил температуру, у него были до 40 градусов. То есть в 39,4 у него термометр просто замерзли. Он не измерил ее. А откуда взялась эта минус 70? Верхозянская. Он посмотрел вот в 885 году. Кавай Сергей Полицейный Верхоянский зарегистрировал температуру 67 и 8. И вот он взял по вот этим параметрам, короче, сравнил, что если в Верхоянске была такая, допустим, температура, то в Эмиконе температура могла понижаться до минус 71 и 2 десятых. А, то есть это он не измерил, это он, он заключил. Он не измерил, он сделал а -а -а. заключение. Да, официально он ее не измерил. Поэтому она официально не да, признана. Да, совершенно верно. 
Официальный рекорд это минус 67,7 градуса. Он установлен, зарегистрирован в 1933 году и с тех пор и держится. Но интересно, что эта температура на 1 десятый градус а, теплее, как не смешно здесь звучит это, а, теплее, чем была зарегистрирована в конце 19 века в другом якутском городе Верхоянске. И с тех пор между Верхоянском и Аймиконом идет такая вполне себе настоящая борьба, соревнования за то, где именно находится полюс холода. Помимо э, просто красивого названия, это еще на самом деле и битва за деньги в нынешних обстоятельствах, потому что э, там, где полюс холода, туда, соответственно, едут туристы, э, туда приходят дополнительные деньги. Вот так что все это на самом деле не абстракции про холод, а вполне себе конкретные финансовые обстоятельства тоже. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Я вот сколько себя помню, никогда не понимал, соответственно, не любил геометрию и вообще математику. Доказательства, теоремы, аксиомы. Кстати, мой сын, который тоже вроде гуманитарий, он как раз математику любит, потому что у него немного по-другому мозги устроены. Плюс, говорит, учительница хорошая. Все-таки многое зависит от подхода. А поскольку все дети разные, то и подход тоже должен быть разным. Но, к сожалению, у большинства учителей в школах просто не хватает на это времени, а у нас, родителей, часто не хватает знаний. Значит, нужно найти того, у кого есть и знания, и время. Наставника, который увидит особенности ребенка, грамотно выстроит программу и приведет к результату. Наставника из онлайн-школы SkySmart. Подтянуть математику или понять физику, перестать бояться говорить на английском или сдать экзамены – SkySmart подойдет всем детям от 4 лет, и неважно, двоечник это или отличник. Все потому, что обучение проходит в формате индивидуальных уроков с преподавателем на интерактивной платформе. Я вот по нашей работе в редакции знаю, что сложных для понимания тем не бывает. Все зависит от того, как вникнуть и как уметь подать как уметь рассказать. Точно так же и в SkySmart. Учителя умеют объяснить любую тему просто, понятно и весело, учитывая возраст и интересы ребенка. Все-таки главное привить любовь к предмету, заинтересовать и уже потом добиваться высоких результатов. И, кстати, первый урок в SkySmart бесплатно, так что попробуйте по ссылке в описании. Вот это вот та самая Аймиконская метеостанция, где был зафиксирован официальный рекорд минус 67,7 градусов. Тут метеостанция с 20-х годов существует. В числе прочих ее основали два гидрографа, Юрий Черихин и Матвей Головачев. И оба в 30-е годы, кстати, были арестованы. Потом она закрывалась, во время войны снова открылась. А сейчас ее возглавляет Александр Артемьев. Он специально прилетел чтобы нам тут показать, как все работает из Якутска. Отпуск прервал человек. Ну, начальником я работаю 7 лет, 8 год, а так на станции уже работаю 15 лет. И за эти 15 лет какая самая низкая температура была при вас? Ну, в 2002 году была, это было 1 февраля 2002 года, было на земле 66 и 5. То если округлить, всего градуса почти. То есть 67 почти. Ну, то есть не догнали немножко вот этот зафиксированный, скажем, минимум. А почему здесь в Эмиконе так холодно? Почему именно здесь, ну, в Эмиконском улусе полюс холода? У нас, видите, здесь горы. Обычно вот эта вся фагода северного полушария формируется, потому что в горах, вот самые, где котловины, во-первых, с Тихого океана не поступает холодный воздух. Он, то есть, держит, горы его держат. И Атлантически очень далеко от нас. Вот здесь вот я смотрю, дым практически вертикально идет. То есть ветер Это мороз. Здесь... Это мороз. Не, ветер, кстати, бывает. Кстати, я вам скажу, что последние года стал, допустим, довольно-таки регулярный. А Потому когда ветер, что... тут еще, наверное, ого-го как -то. Холоднее на порядок, да. Мы в прошлой осени снимали вашего коллегу на Терлецком озере на Алтае. Он тоже директор такой же метеостанции. И вот он жаловался, что большинство приборов все-таки еще советские. А у вас? Тоже. Тоже? В основном советское, да. Импорт, ну, дорогой, во-первых, импортный. И, скажем, у нас организация не очень дорогая. Вернее, как богатая. И с Москвы сильно поступления тоже не дают. Я 
Я родился здесь, да, вырос вообще в, в, это, в том торе. И, короче, это, я вам скажу, что в 80-х годах, да, ну, когда в школе учились, потом, потом будешь у меня обласкивать, и это, э, э, температуры были 62, 64, 65, стабильные. Я знаю, что... В хоккей играли вы? Да, в даже. хоккей, пацанами, в 60 градусов, в 62 мы играли спокойно в хоккей. Без всяких этих, как говорится, не было у нас... Э, нельзя, нельзя, не мешать. Этих, э, ну, скажем, ограничений, что оборозишься или еще что-то. Еще и раздеты, распаренные все. Воздух, я говорю, плюешь, а честно так, и замерзает сразу слюна. Тут в Эмиконе положено проводить эксперименты по влиянию мороза на различные вещества. Проводим. Вот банан. Мы его специально... Обычный банан. Мы его... Иногда банан – это просто банан. Мы его оставили на морозе на всю ночь, и он, как говорят, должен был превратиться в подобие молотка, которым можно забивать гвозди. Вот мы сейчас и попробуем. Ну, в целом забивается. Кстати, на банане даже следов. А нет, осталось чуть-чуть. Но есть его сейчас совершенно нереально. Короче, если вам, у вас нет молотка и нечем завить гвоздь, вы можете сделать это бананом. Второй эксперимент – это с тем, как быстро здесь застывает вода на морозе. Сейчас я отойду, смотрите. И он еще так с шипением все это делает. Классно. А еще есть э, такая абсолютно фейковая научная теория, что горячая вода здесь э, замерзает быстрее, чем холодная. Это даже называется эффектом Пембы по, имя какого -то, по имени какого-то африканского студента, который якобы первым на это обратил внимание. Мы сейчас проверим. Вот это холодная вода. Ну, она, вы видели, замерзла, но как-то не эффект. Теперь смотрим с горячей она уже не очень горячий но горячий эффектнее потому что от нее идет пар а я вот тоже теперь очень эффектный потому что я залился водой в общем короче эксперимент удался я пошел сохнуть Когда на улице такой холод, понятие уюта внутри дома приобретает такое суперважное особенное значение. Гостиниц на Эмиконе нет, но есть гостевые дома, которые держат сами жители. И я вот человек привередливый в этом смысле, я всегда так придирчиво смотрю, где жить и ночевать. Здесь мне реально понравилось, потому что здесь люди все делают сами и делают от души и получается хорошо. Вот э, от двух до пяти тысяч ты платишь, ну, север все-таки, э, получаешь такую вот комнату, вот это поменьше, там побольше. Здесь общий стол, а здесь все то же сами э, люди готовят, так что получается очень вкусно. Это вот редакция наша сидит, завтракает. Это наш водитель. Интересная история. Если спустить воду, о, я даже дотрагиваюсь горячо, пойдет кипяток. Потому что по трубам здесь в Эмиконе только горячая вода идет, потому что холодная сразу замерзнет. А как люди выходят из ситуации? Вот хозяин нашего гостевого дома, он поставил у себя в тепле большой бак на полторы тонны, заливает туда холодную воду и таким образом смешивает ее с горячей. У кого нет таких хитрых приспособлений, те умываются горячей водой, добавляя в нее ковшиком холодную, либо прям лед туда просто накидывая и таким образом охлаждая ту воду, которая подается из котельной. В чем еще прелесть гостевых домов? Здесь прикольные всякие встречи. Мы встретили Катю, которая начинающий ютубер из Питера и снимает э, такой travel блог э, про то, что девочка э, одна в экстремальных местах. Вот Катя была в Дагестане, сейчас приехала в Якутию. Как тебе тут? Очень холодно. Здорово, очень красиво. А ты готовилась, что будет прям настолько холодно? Подожди, ты же в Питере живешь, да? Да. А в Питере минус 10 с ветром, это, в общем, не намного лучше, чем в Якутии минус 50. Ну, 
это противнее, но теплее гораздо. Но я очень тепло оделась, поэтому в целом даже могу полчаса на улице находиться нормально. Я думала, что пять минут и все, и будет все отмерзать. Мне полчаса повезло. это круто, полчаса даже местные говорят, что полчаса это максимум, потом все равно замерзаешь. Но я очень много одежды стащила у мамы. Туристов много Целых? сюда приезжает? Очень много. Даже сейчас? Сейчас, вот я вам честно скажу, 30 чем-то человек только до Нового года было. Р российские или иностранцы? И иностранские, и иностранцы. Несмотря на ковид, все равно. Да, едут. вот и поэтому, да, едут. А в связи с тем, что здесь вот туристы ездят, и такой, в общем, э -э -э туристический центр, как-то выделяют вам дополнительные деньги на ремонт, может быть? Абсолютно нет. Вот поэтому я борюсь, ругаюсь постоянно. У вас так, может, через вас обшарпано. Да? Через вас, может, как-то все-таки Москва услышит или увидит. И сделает, как говорится, по-человечески, чтобы действительно у нас было здание. Ну, и вы вот за кадром сейчас говорили, что стыдно позвать иностранцев сюда. Но тем не менее они едут. Мы Нет, просто не, пок... вот, мы ну, не да, показываем вот. просто вот эти наши излишества, мы это ничего не показываем. Показываем, что у нас все красиво и сладко, как говорится, все в шоколаде. Вон, видите, это туристы приехали, общаются с местным Дедом Морозом, называется Чисхан. Вообще, даже несмотря на ковид, здесь довольно много туристов приезжает. Примерно тысячи человек в год. Это на самом деле много, потому что здесь в поселках живет по несколько сотен человек максимум. Как сюда попадают? Сначала шесть с половиной часов на самолете от Москвы до Якутска. Это не дешевое удовольствие, 18-20 тысяч билет. Дешевле сложно найти. И потом еще нужно добраться до Эмикона. Это еще примерно тысячи километров. На самолете Л-410 летает. Примерно два часа. Но самолеты летают более-менее регулярно, только в теплое время года. Мы сюда, чтобы долететь, долго это организовывали, договаривались и платили. А так обычно едут на машине зимой по дороге. Примерно это 15-17 часов занимает. Если останавливаться, можно и сутки ехать. И у местных эта услуга стоит еще примерно 10 тысяч рублей. Ну и здесь, чтобы провести время, нужно хотя бы тысяч 10-20 иметь в запасе. То есть, в общем, на полюс холда съездить не такое уж дешевое удовольствие. Тут такое туристическое развлечение – купание в индигирке. В минус, сколько сейчас? Минус 50, может быть, 45. Вот немецкие приехали коллеги с немецкого YouTube-канала. Сейчас один из них будет купаться. Я решил не лезть. Но раз такое дело, сейчас посмотрим, как это выглядит. Давайте пока спросим того, кто это все организует. Почему она не замерзает? Ну, потому что здесь есть подземные источники с теплой водой. Вот ага. их и впитывает эти ручьи, и вот поэтому не замерзает. А температура какая? Температура плюс 5, плюс 6, ну где-то так. То есть она по ощущениям теплая. Да. А еще говорят, что русскому хорошо, то немцу смерть. Мне кажется, немцу тоже было очень хорошо. Самое сложное – это выйти из воды. У тебя был такой опыт раньше? Нет. Это самый невероятный опыт в моей жизни. Мы никогда еще не уезжали так далеко от Германии. Эта поездка самая длинная. Это я очень люблю, когда тема одного выпуска случайно возникает в другом выпуске. Помните, мы не так давно снимали выпуск про историю Бурана? Ну, космического корабля, который летал один раз всего. И потом погиб на Байконуре. А здесь свой Буран. Это еще советских времен снегоход. Он, конечно, допотопный по нынешним меркам. Но зато такой настоящий, трушный. Ну, типа мотоцикла Ява, если кто-то понимает, в чем кайф. Такой... Э. Реальный, северный.
Это мой кабинет. Думаю, вы много раз его видели в самых разных выпусках редакции. У меня здесь все обустроено так, чтобы я был максимально продуктивен. Сейчас поделюсь с вами некоторыми секретами, которые мне помогают сосредоточиться на особенно важной работе. Например, написание сценария. Секрет первый. Конечно же, рабочий стол. Правильное рабочее место должно не только дисциплинировать, но и мотивировать, скорее закончить работу. Секрет второй. Музыка. Создайте свой рабочий плейлист, если вы этого еще не сделали. Музыка помогает сконцентрироваться. Главное выбрать ту, которая подходит именно вам. Это? Нет. Вот это? Не совсем. Во, вот это супер. С ней продолжим. Третье и самое главное. Кофе. Я бы даже сказал, много кофе. При этом крайне важно, чтобы процесс приготовления вас не отвлекал, а вкус был не хуже, чем в любимой кофейне. И в этом поможет только хорошая кофемашина. Это кофемашина CM6 Milk Perfection от Mille. Из названия можно догадаться, что она готовит вкусные кофейные напитки с молоком, во многом благодаря двойной подаче пара. Давайте попробуем приготовить латы макьято. Стаканы уже теплые, все как нужно. Для них есть специальный нагрев. Посмотрите на текстуру. Двойная подача пара не только повышает температуру молочной пенки, но и делает ее особенно нежной и воздушной. Еще одна классная функция всего – пара нажатий кнопок, и можно приготовить две чашки кофе одновременно. Смотрите. Раз. Два. И это при том, что количество напитков в этой кофемашине расширено до 18. Можно даже чай приготовить. Ну и какая техника сейчас обходится без подключения к интернету? Этой кофемашиной можно управлять с любого гаджета через приложение, чтобы точно не отвлекаться от работы. Главное потом не забыть забрать кофе. Короче, незаменимая вещь для дома и для офиса. Кофемашина Миле – главный секрет продуктивности. А до конца февраля на нее действуют специальные предложения. Подробности по ссылке в описании. Это Тамара Егоровна, владельца еще одного гостевого дома и очень известный здесь человек в округе. Мне говорили, что вы вообще здесь создавали туристический бизнес. Да. Я с 2004 года принимаю им туристов для того, чтобы дать информацию о полисе холода Аймикон. А много за это время у вас перебывало иностранцев? У меня были 77 стран. Из 77 стран? Угу. За холодом едут. А за холодом едут люди, готовые приезжают к такому холоду, который здесь их встретит? Но, а, сравнительно готовы. Сравнительно знают, считают заранее и испытывать именно приезжают. Поэтому таких не готовых только одного молодого китайского студента видела. Он вообще так рискнул, но ему повезло. С там тоже вышел на кроссовках. В кроссовках? Да, кроссовка. Даже никого не спрашивал, остановился там у Сусаны Сергеевны и потом спрашивал, какую сторону Аймикон. И так просто по трассе шел как раз. Зимой? Это холодно было, но это где-то в марте, но все равно холода бывают. И как он Повезло выжил? Повезло ему, что это в тот день было тепло. Если холодно было бы, он бы замерз. Вот так рискнул прямо Ничего себе. Как вы здесь оказались? Как решились сюда приехать? Я не знаю. Это была идея моего друга. Я ни при чем. Вы до этого бывали в России? Нет. То есть вы приехали в Россию, и первое место, куда вы поехали, это Якутия? Знаешь, это, пожалуй, самый жесткий опыт, который можно было получить в России. Да, в этом и был смысл поездки. И какие у вас впечатления в целом? Здесь все иначе. Я уверен, что в России у вас везде нормальные туалеты, которых не найти в Имиконе. Но все равно мне кажется, что этот опыт крутой. Благоустройства нет пока. У вас вот тоже туалет не теплый на улице. Ну, у меня там батарею я поставила же, она теплая. Ну, да, да. А как вообще это зимой, вот ночью, если надо встать в туалет, надо одеваться и идти? Конечно. 
Это на самом деле больше всего в Эмиконе приезжих так удивляет. Более же подготовленные люди приезжают. Я в основном принимаю туристов это через турфирму. Они все заранее предупреждают всем, сообщают, какое у нас условие. Скажите, а на туристах здесь многие зарабатывают, да? Не очень. Не очень? Не очень, конечно. <laughs> У нас в основном январь, февраль, март. Три месяца. И все, девять месяцев мы пустуем. Никого нет. А что вы делаете оставшиеся девять месяцев? Ну, дома сидим. Мы что будем делать? Вообще, наверное, что живете? На пенсии есть. А какая пенсия у вас, если не секрет? Двадцать восемь. Верхоянск находится в арктической зоне. Он идет. А Эмикон к ней не относится. Мы чуть-чуть не дотягиваем, да? Ну, по нашим вот параметрам все. Нас, по идее, должны тоже были включить. Но нас не включили. Допустим, Верхоянск вот только Арктики отнесли. У них льготы пошли по транспортным налогам, по ОСАГО. Ну, много где чего. Тут а у вас нет? Этого, конечно, нет. Мы не относимся. На, например, доставка продуктов, если сравнить с Якутском, на два раза дороже. Но продукты... Так, если братья. Ну так и на вот отопление идет. Вот у нас вот отопление только э, два года и в прошлом году только вели. А до этого у нас и дров надо купить. Подождите, значит, вы говорите, что у вас только несколько лет отопления, да? А до этого вы топили дровами? Ну, второй, в основном вот поселки в частных домах второй год только. А мне на один год чуть раньше вели. Это вам провели центральное отопление, да? Центральное отопление. А до этого, этого все мы топили. Дровами пишку, только? Дровами топили. Там у меня куча лежит, а у меня вот тут рядом... А, я понял. Вот стоят эти. Ты пошел на мороз. Вон, лежит. видите, вон? Да, я да. пока сюда затошил поближе. Ага. 50 градусов на улице. Футбол. Что вы знаете про закаливание? Ничего вы не знаете про закаливание. Так. Вот ага. это полные делаю обычно. Две ага. штуки. А так... Сколько а раз в день нужно подбрасывать дрова? Ну, это как? По-разному. Как на улице холодно, тепло. Ну, вот как сейчас? Вот 45. Сейчас. Утром проснулся. 8 утра затопил. Пол, пол восьмого. На работу съездил и где-то перед обедом 12, где-то 11 подкинул. После обеда, ну, я вот сейчас не могу сказать конкретно, сколько ну, то там. то есть 4 кидал. раза минимум. Ну, например, некоторые дома, вот где вот утепленный котел слабый, они ночью стоят. Некоторые два раза ночью стоят и Серьезно? подкидывают, да. В следующем году уже новый котельный строят. И сюда обещают провести, да? да? Не обещают, а это уже как бы сделают. А много таких вот здесь в Тамторе домов, где такое отопление дровяное? Много. Ну, не, не так много. Не-не, не так много. Раньше много было. С каждым годом все по 20 домов где-то подключают. Сейчас, сейчас мало. А у вас как ощущение, что вы в деревне живете или все-таки в городе? В деревне, конечно. В деревне? В деревне лучше. В деревне город, конечно, отличает. Ну, мне, мне, например, здесь лучше. Вообще мне. А город просто ездить там, отдыхать, покупать, материалом закупаться. Там. А город Почему? какой? Якутск? Да. Якутск, в котором живет более 300 тысяч человек, крупнейший город на Земле, расположенный на территории вечной мерзлоты. И, конечно, она здесь очень сильно ощущается. Прямо сейчас на улице минус 42 градуса. А это 17-й квартал. Легендарный район Якутска, практически полностью застроенный вот такими деревянными бараками. Большинство таких домов признаны ветхими и аварийными. В городе реализуется программа по расселению из подобного жилища. Но так или иначе, прямо сейчас 15 тысяч человек, чуть больше даже, ждут своего часа, ждут расселения из подобных домов. Местные чиновники 
что на региональном, что на городском уровне постоянно говорят о необходимости ускорить эту программу по расселению из ветхого аварийного жилья. Владимир Путин даже почти каждый год говорит о том, что необходимо закрыть эту позорную страницу истории, этот стата. Но пока слова делу не очень помогают. Программа движется крайне медленно. Вот я на прошлый момент, у нас в прошлые года минус 8 на полу было, но на данный момент там, я не знаю, нулевая может есть, раз лед держится на стенах. Ну вот в связи со всеми этими ситуациями затопление у нас, получается, стало деформация полов. Ну, на данный момент, насколько я могу, вам покажу всю картину, но у меня сейчас, видите, ванна, чтобы она выровнена была, она чугунная, мне пришлось ее на подпорке поставить. А то есть вот там вот, где плитка, там все вот разбито? Здесь у меня дыра получается. Я на момент тайки боюсь вообще сюда вставать, потому что вот, когда тайка начнется, оно, естественно, осядет еще больше. А примерно когда все эти дома застраивали здесь? Ну, насколько я знаю, там 75-й, по-моему, вот что-то такое. А они рассматривались как временное жилье? Да, да, для тех, кто строит город. Строители. У нас вообще очень, очень много же строителей в свое время тут было. Людей, которые осваивали все эти не, да. неосваиваемые, казалось бы, территории. Да, 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 да. И тут э, почему вот, э, никак не могут расселить весь этот 17-й квартал? Тут еще есть такая проблема, что тут э, шумовая зона аэропорта неподалеку находится, да, из-за этого тут длинный, ну, то есть высотные здания строить запрещено. Вот можно строить только вот такие вот, ну, сколько там, 5, там, 6 этажей, да? И вот для частных застройщиков это не, ну, невыгодно. В целом, Якутск, он же построен на вечной мерзоте и местами летом подтаивает, поэтому бывает дома трескаются, наклоняются, если посмотреть на двухэтажные деревяшки, которым лет под 60, под 70, они все покосившиеся. Ну, а я художник-живописец, в основном занимаюсь масляной живописью, но иногда пишу иллюстрации. Были ли у вас мысли покинуть этот край? Приехать туда, где немножко потеплее зимой и, может быть, немножко помягче лето. Я бы хотела переехать, но не по этой причине, не из-за климата, а а скорее из-за работы. А так все равно думаю, то, что Родина не будет отпускать, и вот пока я могу работать, мне нужно здесь оставаться. Сейчас я пишу пейзаж на реке Лена. Вот в такую морозную погоду с льдами и с туманом. У вас вообще север вдохновляет? Да, меня очень вдохновляет север. И, наверное, везде, где я бываю, я вот ищу что-то похожее на свою родину. Просто удивительно, кажется, что может вдохновлять всегда все белое. Ну, в этом и есть красота, некий такой минимализм. Кеней, вы ведете блог в Ютьюбе про жизнь в Якутии. И этот блог, как я заметила, почти весь на английском. Почему? Когда я знакомилась с иностранцами, я заметила, что все очень дико удивляются, когда я рассказываю про свою родину, про наш суровый климат. Поэтому я подумала, что это будет интереснее. Я живу в городе Сити-Анерс, Якутск. И сегодня я покажу вам, что я обычно надеваю, чтобы держать себя теплым, даже в минус 71 градусов. Degrees. Мне кажется, им кажется, что мы живем где-то на Марсе, в какой-то другой реальности, вот, поэтому а, у них вызывает какие-то эмоции. То есть, если тебе просто надо 
Если, да, за хлебом тебе надо будет потратить минут 15 как минимум, чтобы одеться. Надо на себя надевать тысячи слоев одежды и очень много всего. На самом деле это занимает очень много времени. For the boots, Diana wears warm socks along with fur boots made of ranger skin. This is Yakutian handmade traditional boots. Как правильно одеваться? Вот вы детей как одеваете, когда на улицу идти? Вот в минус 50. У детей... А, я, мы, мы, мы на машине водим, поэтому так сильно не одеваем. А вот те, которые вот далеко живут и на санках везут, они очень тепло. Как бы. А вы раньше тоже конечно, так водили? Конечно, конечно. У нас машина только недавно появилась, а так он ну, три, на санках три водил. Да. Ничего себе, до Двое школы? Двое детей садик, до садика. Садик, садик, садик у нас садик. далеко. Если соберетесь ехать в такой мороз, понятно, что ключевой вопрос, как одеваться. Лайфхак от редакции. Значит, понятно, что термобелье. Обязательно нужны э, штаны и обязательно нужна вот такая флиска. Это продается везде, стоит не очень дорого. Э, это одевается либо прямо на тело, либо можно на белье это надеть, без разницы. Сверху обязательно надевается либо свитер, либо еще одна флиска потолще. Потом надеваются толстые теплые штаны. В общем, вы знаете этот принцип, что должно быть много слоев одежды, но не слишком много, потому что если они будут сжать, это будет только хуже. На ноги, разумеется, унты, шерстяные носки и унты. Тут то же самое, нельзя надеть много слоев носков, потому что, как правильно сказать, короче, носки должны быть одни шерстяные и сразу унты, потому что если будет сжать из-за того, что много надели, то замерзнете быстрее, должен воздух оставаться. Две пары перчаток, точнее перчатки, у меня такие удобные перчатки, можно нажимать экран на айфоне, очень удобно, на андроиде тоже можно. И сверху варежки, потому что одних перчаток тут не хватает. Ну и шапка, конечно, но под шапку лучше надеть либо балаклаву, либо такой баф, ну, шарф, проще говоря, удобная очень штука. Вот. И куртка. Очень важно по поводу куртки сказать, что э, если у нас в среднем климате не очень принципиально, какая куртка, то здесь это прям ключевое значение приобретает. Ошибешься с курткой, блин, очень быстро почувствуешь, что зря ошибся. Я вот немного попроще куртку взял, чем стоило бы. Приходится здесь короткими прибежками существовать. А как иначе? Мы со стилистом Гошей Карцевым полтора, почти два года назад снимали выпуск про шмот. И неожиданно, кстати, выпуск про шмот зашел на канале редакция. Поэтому мы снова с Гошей и сейчас говорим про конкретно зимний шмот. И мне тут, кстати, есть о чем тебя спросить. Значит, базовая история, в которой все у нас ходят. А, это мы собрали реально с редакцией со всей. Это то, в чем ходит моя команда. Значит, самая базовая история у нас зимой – это пуховик. Да, это дутик, прям классический. Дутик. А это реально сейчас такая самая простая, самая легкая, самая теплая одежда, которая существует для зимы? Ну, мне кажется, это самая, наверное, доступная, прежде всего. И та, которая есть практически везде, в любом городе, на любом рынке. Там синтепон, там не пух. Да, да, да. Вот в данном случае это, не, это а, вещь, которая как будто бы греет, но на самом деле нет. А, то есть это, это скорее для Это психологическое успокоение. Ты сюда приехал, сейчас, вот сейчас у нас минус 2, минус 15 на улице, ты в чем минус приехал? Минус 40, я приехал в Канаде в пуховике, который рассчитан на минус 30. А под ним? Ничего так. А, ну то есть ты, ну, ты соблюдаешь это правило, что нужно много всего на себя надеть, чтобы не замерзнуть? Я соблюдаю, в, когда становится э, больше минус 5, я соблюдаю правило, главное не заболеть. Потому что мода для меня вот в такую погоду не работает. Мы живем в России, где супер холодно, и э, мне кажется, модничать небезопасно. Просто. Это говорит стилист? Да. Я хожу зимой вот в Я тоже в такой хожу. Мне кажется, это главное спасение для нас страны. Вот, наверное, полезная вещь для упоминания, да? На самом деле, это правда, мне кажется, Блаклав. круто, что это, да, Балаклав стал модной, а, независимо от разных подтекстов, которые есть у этого головного убора. Это выглядит ну, да. забавно. Амон посирает все такое. Да, 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 да. Я просто не стал произносить, ну ладно. А, но это правда очень удобно, потому что тебе не нужно, во-первых, таскать шарф и прочее. А, и мне нравится, что это всегда можно в шапку превратить. Ну, то есть обычно это как бы закатывается, и уже не так важно. Вот тебе шапка. Помню. Можно я померить? Хорошо, красиво. Как я выгляжу? 
Норм? Все, я, у меня тут нет зеркала, я не вижу, как я выгляжу. Я потом только на монтаже посмотрю. Спасибо. Но, кстати, тепло. Вот в этом и самое главное, потому что полностью никаких хондрозов не будет точно. Но вот это, правда, в минус 50 не спасет. А вот скажи, да, ну понятно, что мы, да, вот нас э, защитники животных да, да, да. Э, здесь захейтят, но тем не менее, э, старая добрая э, шуба, она все равно будет всегда теплее, чем э, современный э, технологичный пуховик или нет? А, зависит, во-первых, от меха, я думаю. Я по опыту могу сказать, что шуба из искусственного меха вас сильно не спасет. Это скорее момент декоративный и визуальный. То есть он не греет? Нет, он не греет. Я по опыту своему знаю. Он просто напоминает шубу. И скорее это пальто, которое чуть теплее. Ну вот, да. Вот это вот искусственный мех, насколько Да, и поэтому если выбирать... Если выбирать... Это, кстати... Ну вот это просто пластик, и тут очень много возникает вопросов. Насколько производство этого пальто этичнее, чем натуральный мех? Потому что мы вот сейчас держим с тобой синтетики. Вот сколько тут килограмм? Ну в целом, тебе кажется, ушла эпоха, даже сейчас не про, не про Москву тебя спрашиваю, про Россию, эпоха, когда обязательно муж должен был жене подарить норковую шубу. Ушла? К сожалению, нет. К сожалению, нет, потому что женщина до сих пор просит. Знаю по своей сестре. Серьезно? Да, да, но это у нас в России культ имеет шуба, я не знаю, что это такое. Ну, видимо, так сложилось. Да, так что люди берут кредиты, правда. Чем здесь люди зарабатывают? Где работают? Ну, э, организации же есть, школа есть, дом культуры есть, два, три десада было. Ну, бюджетники, короче говоря. Бюджетника, да, администрация, котельная. А в советские времена тут были какие-то предприятия, что-то такое Ну, было? конечно, было колхоз, совхоз, было, конечно. Сейчас уже ничего нету, да? Нет, конечно. Помимо бюджетной сферы, тут не особо, конечно, много чем можно заниматься. Местные исторические занимаются животноводством, разводят коров и лошадей. Лошадей тоже в основном разводят на мясо. Тут такая есть особенная якутская порода лошадей. Вот даже когда едешь по дороге, они иногда выходят и кормятся вдоль нее. Они такие низкорослые, поросшие толстой шерстью. И они, когда пасутся, даже в такой сильный мороз их выпускают, они раскапывают снег и находят там э, остатки травы и их поедают. Мы сейчас едем к Алексею Винокурову. А, тихо, 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 тихо. Это один из крупнейших местных фермеров и по совместительству он глава поселка Тамтор. Сколько тупунов всего у вас? 29. Как, до какой температуры они нормально пасутся на улице? А, ну... Все время? Круглый год? Круглый год? Круглый год, они без конюшни все время. Даже вот, когда за 60? Вот наши, наши кони вот такие у нас. Такие круп, маленькие, крупненькие, толстенькие. А почему они такие толстенькие? Да. Ну, это а они, этот, это, природный жир, а. чтобы в наших природно-климатических условиях а. специально природа их такими сделала, а. А. А, чтобы на морозе, ну, мороз хороший, сильный выдерживать. Это называется по-якутски, это хардаган. А вот в переводе это мы их сверху снег и лед очищаем, чтобы им теплее было. А, серьезно? Да, да. Сейчас вот сверху вот чистят. Смотрите, пойдемте. Помните, зайдите сюда. Очистка льда. Костя, Эким, ага, Раким. Алексей, попробуйте. Ему не больно? Не-не, не больно. Они наоборот радуются. Заодно согреюсь. Да. Как знаешь, стекло оттираешь у машины. В некоторых случаях, да, когда вот сильно уже лед идет, когда сильно кабула худая, ее накрывают одеялом. Теплым одеялом и прикрывают. На ночь оставляешь, и утром уже этого снега нет. И приятно, явно. И вы их выращиваете на мясо в основном? Ну да, это уникальная лошадь. Они как бы и мясо, и, и друг, и, и, и транспорт. Это вот а нет противоречия и друг, и мясо? То есть как-то нет? Тут... Ну, либо друг, либо мясо, нет? 
Ну да, ну все равно, конечно, какую-то часть надо же, потому что наши холода, только вот э, жеребятина, вот этот самый у нас э, хороший, чистый, экологический, э, натуральный продукт. Вы состоятельные люди, богатые по местным меркам? Ну, как сказать, э, ну, средние, наверное, но не... Э, как бы дело не в богатстве, а дело э, как бы... Э, если с ними как бы вместе жить, вместе работать. Ну, они, конечно, дорого стоят, да, по идее, если взять. Дорого это сколько? Да. Ну, если, допустим, этот, ну, кобыла стоит 100 тысяч рублей. Да? Кобыла 100 тысяч? Да, стоит. ну, грубо, грубо. Ну, здесь сколько их штук стоит? Ну, 10 с лишним. Ну, это миллион с лишним стоит, но мы на них как деньги, как деньги на них не смотрим, понимаете? Мы их не продаем, мы их, наоборот, больше пытаемся выращивать, выращивать. Вы же главой администрации э, Тамтора сейчас работаете. Да. И причем вы переизбрались, насколько я знаю. Да. Ну, народ попросил. Народ попросил. Да. Вначале я отказывался, потом э, э, все-таки все доверие народа э, как-то э, надо оправдать. Тяжело, тяжело отказать, оказывается. Сколько здесь людей у вас в Тамторе? Тысяча. Тысяча человек живет. Ну, тысяча двести где-то. С пьянством есть проблемы? Нет, с пьянством нету. Если... Да, это в 90-х годах было, конечно, но в последнее время народ уже как-то более стал тянуться к лучшему. Это к лучшему идет. Чувствуется сразу. Это кафе Балаган. На десятки километров вокруг единственное место, где можно поесть и, так сказать, культурно отдохнуть. Понятно, что местные в основном едят дома, но если свадьба, если юбилей, какой-нибудь повод, вот сюда приходят. Я не знаю, почему здесь волк и зайцы, ну погоди. При этом название Балаган. Не очень подходит к этим пейзажам. У меня почему-то от этого странного э, кринжового сочетания пейзажа, пейзажа и названия Плыла песня Вертинского «Где же вы, мой маленький креольчик, мой бледный принц Сантильских островов, как пуст без вас наш старый балаганчик». Как бледный наш Пьеро, как плачет он порой. Это влияние холода. Не знаю, почему такой ассоциативный ряд. Мы сейчас пойдем здесь поедим, поговорим теми, кто готовит и кормит. Видите, как дыхание перехватывает? Примерно 50 сейчас. Это вот это вот тип строения. Да. Такой э, павильон э, с камином. Или это печь, как правильно да, сказать? Вот Есть русское слово камелек. Камелек. Она обозначает примерно то же самое. Да, камин, тоже, камин. Да, камин. Прям жарко оттуда прям. Да. Ну мы его с утра, если топим, так оно вот все помещение как бы охватывает, тянет. Юбилеи, так, торжества, мероприятия. Вот. Ну где народ за 50 здесь собирал? Ну за 50 человек. 50 человек? Да. 50-60 человек вмещается. Здорово. Вот тут я не а что пьют? Пьют что? В каком? Напитки? Конечно. Напитки, да, вот когда гуляют, ну когда... Кумыс. Кумыс. Мы стараемся делать, конечно, вот организовывать мероприятия по треб... ну, трезвый образ жизни. Вот такой. Ну ладно. А, да. mm. Ну так бывает старики немножко могут, но ну, чуть-чуть, а так, чтобы сильно нет. Очень хорошо воздерживаемся от этого всего. Но неужели здесь э, как бы водка не в ходу? Никогда вам не поверю. Ну так, чтобы мы публично, нет. Но я же говорю, что у нас свадьбы уже давно нету. То есть все молодые отсюда уезжают, да. что ли? А они здесь что, не задерживаются. Угу. Они в Якутске в основном. Мы даже минус 55 стояли. В прошлом году минус 55 было, 50 было, 56 было, даже такое стояли. И как греетесь? 
Чем греетесь? А что там у вас? Чай. Чай только? Чай с молоком. Вот несмотря на то, что рынок довольно маленький, он на самом деле метров 200 длиной и несколько торговых рядов. Возможно, просто понедельник, поэтому здесь не так много торговых прилавков. Но все равно кажется, что это исключительно рыбный рынок. Столько рыбы я, честно говоря, ни на одном рынке в своей жизни еще не видел. Хороши, черны, ова, муксу, рябушка. Это все местная рыба? Вся местная рыба. Они озерные. А как возится сюда рыба? До Нового года самолетов, а после Нового года зимников на машину. Вы понимаете, я, если куда приезжаю, где есть аэродром, я не могу его не снять. Хотя недавно мы совсем снимали про такие аэродромы полярные. Вот этот твой Миконя... <coughs> Нельзя громко говорить, сразу голос пропадает. Аэродром построен в 1942 году. Здесь шла трасса Ленд-Лиза с Аляски, гнали э, на фронт аэрокобры, американские истребители. И здесь был один из, а из аэродромов, где они приземлялись, дозаправлялись и летели дальше. Вот тут вот они стояли, и с тех пор мало что изменилось, только расширили рулежки. Тут, кстати, надо понимать, что если ты на ночь что-либо оставляешь э, выключенным, неважно, машину или самолет, то потом, чтобы утром завести, нужно какое-то внешнее воздействие. Ну, то есть сам двигатель уже точно не схватит. И в случае с самолетами тут подгоняют такие большие обогревательные машины. Здесь «Север» называются они. Еще с советских времен тут стоят. Аэродром не функционировал с 90-х до середины 2000-х. Пока не нашлись люди, которые за свои деньги все здесь восстановили. За свои деньги. С 97 -го года по 2003 год тут ничего не было, никого, никто не летал, нет. А в 2003 году мы с другом Зверевым Сергеем ну, решили, что нам надо летать. И много вы вложили? Ну, у меня получается 2,5 миллиона ежем... ну, как ежегодно. Ну, 2,5, потому что как мы сами в основном все это То есть, вы... То есть за 17 лет, ну, с 2003 -го года, ну, 4, вот, 4 и по сегодняшний день, посчитайте, сколько это. Это в районе 30 миллионов. Но на этом вы не зарабатываете? На этом мы, не, мы вообще не зарабатываем. Еще мы видите, какая ситуация. К нам сюда очень сложно, вы сами видели горы, да? да? И сложно сюда прилететь. То есть, если мы здесь не будем поддерживать вот эту вот площадку, да? То есть, вот элку, да? То большая проблема становится с самзаданием. Самзадание, то есть, вертолет практически не прилетит. То, то есть, больной если будет умирать, болеет, больной да? будет умирать, да, он будет болеть для вертолета. Это. То есть, для элки горы высокие, погоды нет в горах, и вертолет сидит. Элочка набирает высоту и приходит садиться. То есть вот мы круглогодично так и держим. А что вас заставило на свои деньги вкладывать в общем? Любовь так... к вес. Я здесь вырос. Здесь вот, 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 вот он, детский сад. Здесь я родился. Здесь на аэродроме началась наша жизнь. То есть, знаете, когда в 91-е годы дети в Москве, там, ну, вообще в городах протирали стекла, да? А мы здесь вот такими пацанами, да, ну... Встречали Ан-2, то есть у нас по 17-20 Ан-2 в день садилось. Геологи, там, продуктовые. Ну, как бы я вырос на этой полосе, это, это знаете, это любовь, это хобби. Слушайте, а вы вот расстегнуты стоите, вам не холодно? Нет, ну, я потихонечку замерзаю, нет, сначала-то не холодно, да, ну, это, говорят, мы, северики, да и как, на пульс холодно, не те, кто не боится мороза, а те, кто хорошо одеваются. Что касается южного полюса холода, он, понятное дело, находится в Антарктиде. И это полюс холода всей планеты. Там намного холоднее. Самая низкая температура, зафиксированная на тогда еще советской антарктической станции «Восток», это было в 1983 году, температура минус 89,2 градуса. Я напомню, что здесь минус 67,7 в северном полушарии. То есть там уже, чтобы выйти на открытый воздух, это нужна целая спецоперация и специальная подготовка. У меня, честно сказать, была идея слетать и в Антарктиду на Южный полюс холода для этого выпуска, но мы не потянули. Во-первых, очень сложная логистика и очень дорого. Но мы связались как раз со станцией «Восток», где сейчас находится 
среди остальных полярников, среди тех, кто там постоянно работает, находится в составе экспедиции Алексей Якайкин. И поговорили, как там сейчас, что происходит. Зимой все-таки тут минус 70 в среднем. Минус 70 в среднем? Это такая серьезная, серьезная проблема. А сейчас лето же, правильно я понимаю? Да, сейчас лето, ну уже так оно, пик лета прошел, уже идет все постепенно на спад. Сейчас будет холодать довольно интенсивно с каждым днем. А сколько сейчас у вас? 30, 35. А, отличная летняя погода. А в чем ваша работа заключается, Алексей? А, ну, смотрите, я глицолог, да, моя профессия здесь, здесь называется глицолог. Ну, вот смысл этой работы – это получение интервала древнего льда, так называемую. На станции «Восток» хранятся, пожалуй, самые ценные образцы льда на нашей планете. Лед возрастом 1 миллион 200 тысяч лет. И вот по этому льду можно восстановить, каков был климат на нашей планете вот за этот а, интервал времени. Тут вот самый простой пейзаж, который можно представить, он как раз здесь. То есть это вот белый снег, голубое небо и все. То есть больше абсолютно ничего нет. Ну, а пока, да, еще там ни птиц, ни животных, вот абсолютно ничего. И полная тишина, наверное, у вас, да? Да, мы как раз сегодня, кстати, вот с коллегой ездили вот в этот поход на 50 километров от станции. Вот в какой-то момент мы специально выключили снегоходы, заглушили, чтобы послушать эту тишину абсолютнейшую. Только ветер завывает потихоньку и все. Вот сейчас в Амиконе вечереет, температура падает. Здесь есть такое очень романтическое явление, называется шепот звезд. Звезд здесь действительно много, потому что небо, как правило, ясное, и нет никакой подсветки. И когда низкие температуры, ниже минус 50, возникает такой эффект, когда идешь, как будто кто-то пересыпает зерно или пшено, такой легкий-легкий легкий, легкий шорох, при том, что ветра нету, и деревья не шелохнутся. Первым это явление описал тот самый Сергей Обручев, который здесь в 26 году и зафиксировал самую низкую температуру. Он долго не мог понять, что это, потом понял, что это испарение собственного дыхания, то есть кристаллики льда, которые мгновенно образуются от выдыхаемого воздуха, едва заметно друг с другом взаимодействуют и шипят. Вот когда мы выливали воду, помните... Она тоже примерно так шипела. Представляете, ты идешь, и вокруг тебя шипит. Это так звезды шепчут. Красивая легенда. К тому, что сейчас реально холодно. Хотя еще никто не шепчет, значит, все-таки минус 50 нет. Дамы и господа, в общем, мы с вами сегодня двигаемся в сторону северного сияния. Э, невероятное везение, нам с погодой круто повезло, потому что у нас сегодня чистейшее небо практически над всей Мурманской областью. А те, кто у нас живет тут на севере, те, кто к нам ездит на э, экскурсии, знают, что 95% всего времени у нас над, над областью на, находится какая-то облачность. И <coughs> отсюда очень много сложностей в поисках сияния. Потому что само по себе сияние, это оно у нас, ну, так, если очень условно говорить, оно бывает почти каждый день. Да, и э, вот Самая первая, самая главная сложность – это найти именно чистое небо. Мы в Мурманске, наверное, единственном российском городе за границей Северного полярного круга, куда постоянно приезжают туристы. Особенно популярным это место стало после выхода картины Андрея Звягинцева «Левиафан». Она снималась здесь, на Окольском полуострове. Каждую зиму сюда приезжают тысячи людей, чтобы поохотиться. Причем не на животных, а на не менее капризное северное сияние. Мы, надеюсь, сегодня тоже поймаем его. Смотрите, я просто прикол в том, что оно может сейчас взять и исчезнуть. 
так бывает, и вообще больше не появится. Поэтому я предлагаю сейчас э, всем, кто вот у нас тут на экскурсии, сфотографироваться э, с тем, что мы имеем, и ждать дальше развития событий. Так, все, давайте садимся, едем на следующую точку. Так, готовимся к десантированию. Очередная порция сияния. Ого, вот это да! Максимально вам повезло и с активностью солнечной, и с э, облачностью, которой почти нету. Просто я много лет, ну много, много лет и мечтал, даже чуть-чуть не плакал. Но хотелось, конечно, бы по посмотреть больше, как-то яркое сияние. Но будем надеяться, что у меня еще будет шанс. А как вы оказались в Мурманске? Это подарок от нашей мамы. Мы сестры. Я попросила маму на мой день рождения организовать нам поездку в Россию. И она согласилась. И вот мы тут. Нам было очень интересно увидеть северное сияние. И мы слышали, что Мурманск – отличное место для этого. Сегодня сияние выглядит потрясающе на фотографиях. Посмотрите-ка, что за вашей спиной. Что меня в Эмиконе удивило, вы, наверное, тоже заметили, что, несмотря на все ковидные ограничения, не говоря уж про такой мороз, туда много приезжает иностранных туристов, и именно зимой, и именно за морозом они и едут. Вообще, для меня довольно много интересного было и неожиданного, когда мы начали заниматься этой темой. Например, я выяснил, что есть целое научное направление по изучению снежинок. И это реальная, настоящая наука. Есть лаборатории, которые занимаются этим в Японии, есть в Скандинавии. В России, кстати, ни одной нет. А один из самых крутых в мире специалистов по снежинкам живет, знаете где? В Калифорнии, где снега вообще никогда не бывает. Тем не менее, он там живет, славится на весь мир. Зовут его Кеннет Либрехт. И он даже консультировал создателей «Холодного сердца». Помните, был такой мультик про то, как реалистичнее нарисовать снежинки? Я начал изучать снежинки где-то 20 лет назад. Снежинки появляются в облаках, они растут из водяного пара. Сначала это маленькие ледяные кристаллы, которые впитывают водяной пар из воздуха. Это не дождь, не замерзшие капли воды, ничего подобного. Снежинки растут, впитывая пар из воздуха в облаках. Затем они увеличиваются и, когда достигают большого размера, выпадают и ложатся на землю. Грани у них появляются благодаря физике, и это я и изучаю. То, как у них появляется форма снежинок. Эти форм много. Звезды, колонны, иглы. Огромное количество видов можно увидеть в снежинках. И цель моей работы – понять, как это работает. Это правда, что двух абсолютно одинаковых снежинок не существует? Форма снежинок зависит от условий, в которых они растут, а это зависит от облака, поэтому каждый кристалл идет своим уникальным путем. Облака плывут по воздуху, ветер их разносит, и путь, который проходит снежинки, и создает их форму. Никакие две снежинки не могут иметь идентичные пути, поэтому все снежинки немного разные. Но вы ведь живете в Калифорнии, у вас нет снега. Удивительно, что вы этим занимаетесь. Да, у нас нет снега, но я выращиваю кристаллы в лаборатории и иногда езжу в холодные края. И я всегда говорю, легко любить снег, если у тебя в руках никогда не бывает лопата. А вот когда пандемия началась, больше российских туристов появилось или нет? Да, больше, чем раньше. Да, больше, чем. Ну, на сколько в процентном соотношении? Процентов 20, что ли, 20-25. Ну, не так уж много. Я редко вожу тех людей, которые вот именно вот за северным пьянием. В основном они вот на лыжах кататься, они а -а -а. приезжают на лыжах.
Мы в Шерегеше, это Кемеровская область, и это самый популярный сибирский горнолыжный курорт. В чем плюсы Геша, как его тут ласково называют? Это холода и климат. На первый взгляд, сомнительные такие плюсы, потому что, наверное, не все любят кататься, когда на улице минус 20, но эти уникальные Климатические особенности создают невероятное снеговое покрытие, которое отлично подходит для того, чтобы гонять по трассам. Особенно для тех, кто любит фрирайд. И вот за нами как раз те самые дорожки фрирайдерские, которые здесь только-только вот появились, потому что они здесь гоняют без конца. И вот этот пухляк, за которым гонятся все спортсмены, сноубордисты и горнолыжники всего мира, здесь он в изобилии. И поэтому Шерегеш привлекает сюда не только сибиряков и жителей европейской части России, но и иностранцев даже. День, когда этот пухляк идет, но его называют Power Day. Да? Ну, то есть именно за этим сюда едут в основном. На самом деле и в минус 20, конечно, есть, э, бывают неприятные ощущения, если нет защиты, там, балаклавы и всего остального, защиты какой-то, да, особенно лица, рук. Порой это опасно, э, там, даже подъемники некоторые не работают, да, в такие температуры, но э, некоторым это очень нравится. То некоторые есть, скажем, на, некоторые на, Да, ну, потому что, во-первых, никого нет, да, а, во-вторых, им нравится ощущение почему-то, ну, вот так, как ты, люди разные. Сереж, получается, что ты уже 20 лет на лыжах стоишь, да, профессионально? Вообще стою с 9 лет. Ну, то есть, когда я хотел вообще сноубордистом быть, мне сказали родители, денег нет, иди на лыжи. Я пошел на лыжи. И вот с 9 лет я катаюсь и... Последние лет, наверное, 12, даже не 12, лет 14, я инструктор. Вот прям вот и занимаюсь людьми. На поляне ты не можешь куда-то взять и пойти. То есть там у тебя граница с Абхазией. Туда спускаешься, там очередь полкилометра. А тут вот, ну, вот я туда хочу, собрался, взял палатку, взял спальник, взял товарища с собой, пошел, выкопал себе пещерку, поставил палатку и живешь спокойно. Поэтому здесь классно. Здесь прям свободно. До конца 70-х годов эта местность известна двумя большими предприятиями. Во-первых, это рудник, откуда направляют руду в Новокузнецк. А во-вторых, это колония, которую, кстати, совсем недавно закрыли, только в 2020 году. Из-за того, что она уже все-таки слишком близко расположена с курортом, который планирует активно развивать. Непосредственно горнолыжный курорт Шерегеш здесь появляется только в 1981 году. Его строят специально к спартакиаде народов СССР. Она успешно проходит, про это место быстро забывает. И только в конце 90-х годов вновь возникает интерес к горнолыжному спорту. Здесь появляются предприниматели, которые сами пытаются отстраивать трассы, возводить какие-то небольшие отели и точки общепита. И до сих пор здесь все вот в таком состоянии и пребывает. Очень много собственников, очень много инвесторов. И э, у каждого подъемника свой хозяин. И из-за этого здесь приходится покупать сразу несколько скипасов. Например, на один скипас есть единый, который стоит 2300 рублей на сектор А, сектор Б и сектор Е. Но есть подъемники, которые в этот э, скипас не входят. Это Там есть подъемник Малка и Панорама. Вот они не входят. Все остальное, в принципе, можно в один скипас включить. Это 2300 рублей в день. Ага. А почему не входят как, как, э, вот те? Ну, потому что разные собственники. То есть есть... Э, а что они не договорятся? Э, это ну, классно это... для людей, удобно? Вот здесь так пока что. А почему? Ну, я, я вот честно, это больше какая-то политическая тема местная. Потому что есть один хозяин сектора А и сектора Б. Это там господин Прокудин. Вот. Это не его ли называют царем горы? Ну, чистого, наверное, да. Но на самом деле в этом плюс очень большой, потому что качество сервиса, ну, с их подходом, оно стало лучше. Разные владельцы банальные, и поэтому они вечно за собой грызутся. Они на самом деле делают вещи дружат, но грызутся. А это неудобно для вас? Давайте я сейчас одним жестом покажу, насколько это удобно. Да, давай. Фристайл, раз. Раз. 
Есть сектор 2. 2. А сектор? Малка. Это, которая вот здесь вот. Ага. Сколько это денег? А, вообще, в среднем они по 100 рублей стоят, сами скипасы пустые. Ага. А по этому, по тарифам, допустим, если вы берете скипасом, да? У тебя 4 карточки, в да? В среднем по больнице, да, в среднем по больнице кататься стоит тут 2000 рублей день. Как нам удалось уже здесь понять, на Шерегеше есть три уровня жилья. Можешь обозначить, что это за места? Это варианты квартир в поселке Шерегеш. Это в основном хрущевки, какие-то гостевые дома, которые снимают тоже комнаты. Плюс есть хостел студенческий, молодежный. Да. И вот до, так скажем, горы, до горы зеленой, это мы так называем, до, до того места, где, соответственно, происходит все самое главное, где все катаются, есть частный сектор, который наполнен различными гостевыми домами. Это уже следующий уровень, подороже. Ну да, чуть-чуть подороже. Хотя, опять же, если это делить на компанию, возможно, это будет ну, около Все того. Измеримо. Да. И э, уже гостиницы на самой горе, это, конечно, конечно же, подороже. Все по идее. Честно, тут цены как в московских ресторанах целых. Mm. Ну, условно, как день там на Тверской, Ямской у вас. Заметили, да. Да, вот примерно такие вот цены. Люди, которые приезжают, ну, они в среднем по больнице могут тратить там, даже по 2000. Ага, в день? В день, да. Это Новокузнецк, город, куда прилетает большинство туристов перед тем, как оказаться в Шерегеше. Отсюда до Шерегеша примерно три часа на машине. Новокузнецку более 400 лет, но его новейшая история началась в 20-х годах 20 -го века, когда здесь затеяли большую советскую ударную стройку. Строили Кузнецкий металлургический комбинат. И в 29-м году этому городу даже посвятил стихотворение Владимир Маяковский. Вот это вот через 4 года здесь будет город-сад, это ровно про Новокузнецк. Почти 100 лет спустя это супериндустриальный город, окруженный большим количеством промышленных предприятий. И мы решили здесь ненадолго задержаться. Город-сад – это особая форма расположения зданий, в которой вот жизнь э, как, как максимально в, в удобном виде, чтобы построить жилье рядом с детскими садами, с больницами, чтобы люди тратили как можно меньше времени на вот такие бытовые всякие вещи и, э, соответственно, зеленым каркасом все это э, образовать. В принципе, Новокузнецк сейчас является город, городом-садом, потому что э, он очень зеленый, много деревьев, это сейчас незаметно, но вообще как бы он очень зеленый, такой прям насыщенный зеленью. Мы вчера въезжали в Новокузнецк, ехали в машине, и я, я, я спала, потому что мы очень устали на съемке. Я проснулась от того, что я почувствовала сильный запах, и у меня даже защипа, защипали глаза. Обидно то, что когда люди приезжают, они считают, что это запах Новокузнецка. На самом деле там заводов нет, там есть частные дома, которые вот дымят прямо на дорогу. И да, действительно, когда въезжаешь в город, есть такое, такая история про то, что да, появляется вот этот дымный запах. Но это не заводской. Не заводской? Если хотите почувствовать заводской э, запах, нужно съездить на Запсип, нужно съездить к алюминиевому заводу. Там действительно хороший такой... Понятный заводской запах, но как бы тревогу никто не бьет, это нормально. Это часть, часть города, часть культуры. Это как э, заводской гудок по утрам, да, вот 8. Вы слышали, нет? Еще пока нет. То есть это часть культуры, э, воздух, индустрия, заводы. Мы живем здесь и абсолютно не обламываемся. Нам, нам, нам даже, наверное, немножко в кайф. Мы как-то немножко гордимся. Вообще есть такая Вау. история вы про немножко, то, чтобы... Вы немножко гордитесь плохой экологией. А, я думаю, что у нас ситуация примерно такая же по воздуху, как в Москве. Ну, как бы не... Москва не чище точно. Дело в том, что, ну как, зима вообще должна быть вот такой вот. Но последние годы действительно что-то идет не так, она черная, она с запахом соли, и от этого очень много критики. И вот чуть было не обрызгал автобус. Просто вот в случае Москвы вся система уборки настроена так, чтобы с одной стороны было проще коммунальщикам, а с другой стороны, чтобы было хорошо машинам. Просто не учитываются вопросы экологии, вопросы комфорта города, как пешеходы будут ходить. Это все вот как-то остается за рамками. 
Потому что, ну, видимо, это сложно. Вот у нас сейчас э, под ногами реагент. Да. Очевидно. И жижа. Да. Как ее следствие, видимо. Что такое реагенты? Реагенты бывают разные, но в целом это смесь из разных химических элементов, которые топят э, снег. Ведь есть огромное количество способов справиться со снегом. Почему именно реагенты? А я думаю, что это такая универсальная таблетка, то есть, которая, с одной стороны, упрощает задачу, потому что тебе не надо вывозить снег, если ты снег растопил. И плюс это довольно выгодный бизнес. Насколько я помню, за последние три года расходы бюджета Москвы на реагенты только росли. И, если я не ошибаюсь, сейчас в районе 5 или 6 миллиардов рублей ежегодно на это тратится. И тут большая разница с тем, что мы видим, на самом деле, в другом мире, потому что ну, в странах Европы, например, там тоже бывает снег, хотя, мне кажется, многие уверены, что этого нет там. Например, для скоростных дорог действительно где-то используют реагенты, а для улиц стараются все-таки их минимизировать, используя преимущественно гранитную крошку, которая не рассыпается, которая не топит лед, но которая создает, получается, рельеф, и подскользнуться на снегу или на наледи уже проблематично. А если мы посмотрим на более холодные регионы той же Финляндии, то у них, например, когда наступает уже уверенная зима с минусом, они не счищают все, ну, например, на тротуарах, на велодорогах, они не счищают снег до покрытия. Что они что-то вроде закатывают этот снег для того, чтобы можно было удобно ходить, верно? Они создают рельеф. Рельеф, рельеф. да. И опять же, этим самым побеждают проблему гололеда. Вопрос, что у нас все-таки немного меняется климат, и каждая зима немного отличается от предыдущей, и зависит от э, температуры. То есть, если, например, уверенный минус идет, то реагент тоже особо не используют. Насколько я понимаю, они просто теряют эффективность где-то, если ниже минус 10, и поэтому ничего не топится. Как машина готовит для таких морозов? Утепляем. Во-первых, тут двойные стекла стоят, да, вот я заметил. Да, двойные стекла. Чтобы это... А это здесь прям делается, да, где-то в мастерских здесь? Они да, вырезают? Мы сами делаем. Сами сделаем. утепляете, да? да? А если вот ты едешь, у тебя заглох двигатель, да? Какие твои действия? Ведь нужно буквально на минуты счет идет, но ну, на часы, чтобы не замерзнуть. Да, вот. Минуты. Э, у нас вот э, устанавливаем сух, сухой фен. Это печка отдельно, которая да, э, работает. Сзади стоит. Да, сзади стоит вот. То есть, если вдруг что-то с двигателем, она будет работать все равно. Если даже заглохнет машина, уже как бы есть страховка. Если у кого-то проблемы, обязательно надо помочь. Остановиться? Да. А как вы узнаете? Вот не дай бог машина заглохла на таком морозе. Что дальше? А, ну, например, я вот когда издалека вижу машину, да, я сбрасываю скорость и медленно вот. Подъезжаю, если, э, ну, смотрю, надо ли им помочь или не надо, потому что на трассе очень много машин просто так останавливается. Чай пить там или что-то там делать, поспать. А вот эту дорогу из Якутска сюда, в Эмикон, ее как называют? Ну, Колымский тракт. Колымский тракт. Ну. Она идет дальше на Магадан, да? Дальше на Магадан. Разговор про Аймекон – это и разговор про ГУЛАГ тоже неизбежно, потому что Аймекон, он стоит как раз на дороге из Магадана в Якутск. Это 2000 километров, построенной заключенными ГУЛАГа. Ее так и называют «дорога на костях», понятно почему. В Якутии было около 100 лакпунктов, в одном только Аймеконском Лусе было их 30. Тут добывали олово, золото и уран, кстати. А один из самых знаменитых местных зэков, это был Варлам Шаламов. И он, между прочим, про Эмикон написал стихи. Не очень известно, что он писал стихи. Гораздо больше знает его колымские рассказы, конечно. И спиртовой термометр в бессилии иссяк. Не справился с зимой, конструктор заводской его не приспособил, учитывать такой мороз весьма особый. Заметили ли вы, отсюда, как ни странно, дорога до Москвы, длиннее, чем до урана. Вообще даже сейчас, когда ты хорошо одет, сыт и пролетел сюда по доброй воле, это очень хорошо ощущается, что Москва отсюда, ну и вообще вот как бы то, что мы называем большой землей цивилизацией, намного дальше, чем вон луна. 
мрачновато в этом смысле здесь. Тут в местной школе учителя своими силами создали небольшой краеведческий музей, и он как-то так повелось, называется музей ГУЛАГа. Сейчас зайдем туда. Шаламов когда попал в Эмикон? Он в 50-х годах, 52-го и 53-го конкретно он работал здесь, в Тамтуре, в качестве фельдшера. Его же даже при амнистии Берии после смерти Сталина он продолжал отбывать срок. И благодаря тому, что вот обучился фельдшерской делу, он работал здесь. То в есть в 51-м его освободили, но он не мог уехать? Да. Мы продолжали его, но его не выпускали из-за того, что это был закон такой, что вот повторно судимый амнистию не попадает. И получилось так, что он остался опять же. А вот у вас здесь написано, что этот период творчества Шаламова с 52 по 53, 53 сравнивают с Пушкинской Болдинской осенью. Почему? Ну, потому что думаем, что он, во-первых, восхищался природой, несмотря на то, что он пережил. Вот эта красота природы в разные периоды. И вот как бы он находил успокоение и вдохновение, находясь в природе, в любое время года. Вам кажется, он видел здесь красоту? Не то, что красоту, а как бы он отдыхал. Он даже сравнивал, вот когда он хотел, ну, мечтал о свободе, он прямо так и писал строки «Паровозный дым». А паровозный дым он сравнивал как поэт со своим дыханием 50-градусный мороз или даже белую мглу. Вот это вот сравнивал. Аймикон в то время, когда пребывал Шаламов, здесь в самом селе, вот это поселение, находилось всего где-то 5 юрт или домиков. И единственная избушка, как он называет, или лучик сердца, надежда, это почта, почтовое отделение. Вот фотография сохранилась, вот она, цветная. И он же отсюда переписывался с Пастернаком, да? да? И вот этот домик служил вот связи. А вы всю жизнь живете в Эмиконе? Если считать по количеству лет, то уже 30 с лишним лет. 30 с лишним, 30 лет? С лишним лет? Ничего себе. Ну, я родилась просто возле Якутска. А, то есть вы, вы, вы привычны к таким холодам? Я привычна, якутянка. И, честно говоря, мне нравится это время года зима. Я сравниваю с этой как сказочным этим, несмотря на мороз и холод. Суровый климат дает отпечаток и на менталитете, и на вообще вот на, вот общем, как, на как, общем развитии. Он закаляется характер, я так думаю. Мужественные, крепкие и, как сказать, конкретные. У нас, как вы помните, недавно был выпуск из Мексики, и я специально эту мысль приберег для разговора про холод, чтобы здесь ее сказать в тепле. Вот смотрите, мы сейчас в Мехико. Это далеко не самый жаркий город в Мексике. На Юкатане сейчас вообще больше 30. А сейчас, когда мы это снимаем, самый-самый конец ноября. Ну, у них вот и вся зима примерно такая вот будет. Видите, я в худе. Я вот, знаете, в очередной раз думаю, насколько же история цивилизации, история государств, и русского в том числе, связано с климатом. Это все-таки определяющий момент. Можешь ты физически пережить зиму? Или тебе нужно предпринимать усилия, чтобы согреваться, искать кровь, очаг и так далее? Вот здесь, в Мексике и в куче стран мира, в принципе, даже если ты совсем лузер, ничего у тебя нет, все ты потерял, спишь ты под кустом, ты не умрешь. Ну, тебе будет не очень комфортно, но ты не замерзнешь насмерть. И поесть всегда что-то будет. Представьте, если бы в России была такая ситуация. Как бы наша история по-другому пошла, а? Ведь все вы наверняка слышали про такого персонажа генерал Мороз, который якобы неоднократно помогал русским победить в разных войнах и сражениях. Появился этот персонаж впервые в 1812 году во время нашествия Наполеона. Даже Пушкин в неопубликованной главе Евгения Онегина пишет «Гроза 12 года настала, кто тут нам помог, остервенение народа, Барклай, зима или русский бог». 
Наполеон, конечно, жаловался потом, что во всем виновата зима. Страшные морозы стояли до минус 18. Мы понимаем, что никакие они не страшные после Амикона, особенно... Лошади умирали, люди замерзали, и, в общем, Наполеон и многие наполеоновские генералы возлагают на генерала Мороза, по крайней мере, часть ответственности за гибель французской армии в 2012 году. Интересно, что этот персонаж впервые появился не у французов, а у англичанина той же эпохи Уильяма Эльмса. Он был карикатурист, нарисовал вот эту карикатуру. Генерал Мороз берет в плен маленького Бонни, имеется в виду Наполеон. Вы видите, что генерал Мороз тут э, нечто между медведем, монстром и вообще непонятно кем. Тотальный кич. Но действительно ли Мороз помог нам тогда победить? Нет примитивного обвинения, только погоды в катастрофе Великой Армии Наполеон. Речь все-таки идет о комплексе факторов. Период других наполеоновских войн, ну, например, в ходе восточно-прусской кампании, вот сражение знаменитое при прессе Шилау, где, собственно, морозы были иногда и посильнее, чем в период отступления Наполеона из Москвы. И, тем не менее, французы выиграли. Из побед можно здесь привести яркие примеры. Это его переход через Альпы в 1800 собственно, году весной. А все-таки весной в горах тоже достаточно холодно. Да и вообще условия очень тяжелые. А он все-таки перешел через Альпы с артиллерией, одержал победу над австрийской армией и, собственно, вынудил ее уйти из Италии. То есть, в принципе, до этого наполеоновским войскам вполне удавалось одерживать победы. И, в условиях зимы. Да. И более того, как раз сравнивая условия в России 1912 года и, например, в Восточной Пруссии в начале 1907 года, французские генералы, ну, тот же Жемени, отмечают, что, например, озера в Восточной Пруссии, они были замерзшие, по ним спокойно скакала кавалерия, и сшибалась, так сказать, сшибались кавалерийские массы, а вот Березина, например, она была покрыта либо очень тонким льдом, либо вообще участком льдом не была покрыта. Вот этот интересный момент, знаменитая переправа через Березину, да. которая добивает наполеоновскую армию, у нас ее всегда представляют как лютую стужу, э, глубокий снег, но Березина не замерзшая. Да, То есть на самом да. деле нет никакой стужи. И Днепр, который частично французам тоже пришлось форсировать, он тоже не был до конца замерзшим. То есть лед очень легко ломался, корка льда была очень тонкой. Вы бы как ответили на знаменитый вопрос Пушкина из неопубликованной главы Евгения Онегина? Зима, Барклай, бар... зима, зима или русский бог? бог? Барклай. Я бы ответила, что Барклай. Я большая поклонница Барклая. И я понимаю, что он совершенно гениально организовал отступление в 1812 году. И вообще единственный человек, который понимал эту гениальность, был Наполеон. Который, он же Наполеон в Витебске собрал военный совет, чего он не делал уже к этому моменту очень долго. И сказал, ну что, может быть, здесь перезимуем? Но все-таки решили идти. То есть это было, конечно, было невозможно воевать, вот так растянувшись. И так далеко. Давайте перенесемся в 20 век. Вторая мировая война, Великая Отечественная, тоже один из самых стереотипических тезисов о поражении немецких войск под Москвой в 1941 году – это адские морозы. Говорят о 40 градусах, говорят о том, что немцы не были готовы, они замерзли, и поэтому в значительной степени потерпели поражение. Насколько это действительно так. Но на самом деле, если внимательно смотреть немецкие документы, а я, в общем, их смотрю довольно много в силу профессиональной специфики, в октябре, например, 1941 -го года немцы очень радовались первым заморозкам. Ну, типичный пример. Они идут через какую-то пересеченную местность, где много ручьев, болот и так далее. И, ну, во-первых, грязь которая возникает... Этого в хронике очень много, как да. у них все, все завязло в грязи. Да, при том, что, в принципе, у немцев была техника, способная через грязь пройти, но это отде... генерал грязь – это отдельная тема. Mm -hmm. А верну... возвращаясь к морозам, в середине ноября действительно ударили достаточно сильные морозы, ну как сильные, по, по европейским меркам, где-то они были, по нашим меркам, вполне нормальными, это ну, 18, максимум 20 градусов мороза, но и то не каждый день, естественно. И в середине и ноября... ночи. Да, это, это в основном минимальная температура, ночные температуры, да. Но немцам это сыграло скорее на руку. Почему? Потому что оборона советская зачастую строилась по такому принципу очагов, то есть узлов сопротивления. И они друг от друга могли находиться на определенном расстоянии. Почему? Потому что это расстояние как бы прикрывалось естественными преградами, то есть речушками всякими, болотами, озерами и так далее. Но когда это все схватил мороз, 
Немцам, конечно, для них это все превратилось в дороги. А как же знаменитый тезис о том, что у немцев не было готово зимнее обмундирование, потому что они хотели войну закончить в типа теплу? Когда э, армия наступает, это не имеет большого значения. Она способна захватывать населенные пункты для коротких привалов в теплое время. Э, в конце концов, она может захватывать и склады обмундирования, что неоднократно случалось, э, например. Плюс э, она может... Они, немцы, например, этим не брезговали, они достаточно часто снимали теплое обмундирование с пленных. Чем больше пленных, тем больше теплого обмундирования. Они прекрасно знали, что русские одеты лучше. Это в документах отмечается, да. А, тоже достаточно часто, что у русских, например, под шинелями ватники, а, что у них есть теплые рукавицы, у них есть теплые обувь, и немцы старались этим пользоваться. То есть в случае быстрых побед они это очень легко бы наверстали, все это упущенное, и никаких проблем у них бы не возникло. Я в свое время делал фильм про битву под Оржевым, и, конечно, уже в 42 году, особенно зимой 42-43 годов, немцы были экипированы уже хорошо, стоявшие здесь в Центральной России, и там, под Сталинградом, они были экипированы нормально с точки зрения одежды. И, кстати, в финской войне советская армия оказалась тоже совершенно не приспособлена а, кстати, да. к именно... Ну, кто же, я не уверена, что к холоду, а в, к, бор... к войне в снегах. Глубокий вот снег. Это, там да. все ветераны вспоминают очень глубокий глубокий снег, лес, по которому не может танковая лавина идти, и вот эти да. финские летучие отряды, удары. Так что это проблема? Ну, я думаю, что и финнам было холодно. Ну, всем холодно зимой. Вопрос, насколько, конечно, ты к этому готов. В первую очередь, конечно, побеждает та армия, которая побеждает. В каких условиях она побеждает и насколько ей помогают эти условия, это уже зависит от тех, кто совершает эти подвиги, от тех, кто принимает какие-то решения, начиная от тех, кто сражается и умирает на местах, внизу, что называется, и заканчивая теми, кто принимает решения в штабах. Сами по себе холода и морозы не смогли бы победить ни Наполеона, ни Гитлера. Это сделал все-таки русский солдат. Мы когда ходили в школу, да, ну, допустим, это, ну, я с 75 -го года пошел в школу в первый класс, и в 85-м это... У нас как бы вот эту декабрь, декаду декабрь до февраля практически температура всегда была там 55-64. То есть и это стабильно 2-3 месяца, она прям стояла там, а ну, сейчас? циклон. А сейчас уже вот в этом году даже 60 не было. То есть 59 уже было, то есть, ну, то есть... Теплее намного стало. Ощущается ли в Антарктиде глобальное потепление? Тут многое связано с влиянием океана, там, теплые воды которого разрушают шельфовые ледники. Да? Вот, шельфовые ледники перестают сдерживать напор вот этого материкового льда сверху. Движение ледника ускоряется, и этот попадает в океан, естественно, там тает, и вот это приводит к повышению уровня моря. Скажите, а я правильно понимаю, что повышение уровня океана, оно грозит островным государством со временем полным уничтожением, исчезновением? Например, вот любимым многими состоятельными россиянами Мальдивом. Да, это совершенно правильно. Ну и более того, в принципе, этот процесс он неизбежен. То есть прогнозы есть разные насчет того, насколько уровень океана поднимется, но это в любом случае там не меньше... 50 сантиметров к концу вот этого века нашего, 21 -го. От 50 сантиметров до 1 метра, может, даже выше. Вот, а вот у этих островов, у них там средняя высота поверхности над уровнем океана, там, в среднем метр, например. То есть понятно, что у них будут в любом случае большие проблемы к концу века. А здесь, живя, вы ощущаете глобальное потепление? Нет. Ничего не меняется. Вот... Ну, бывают какие-то, конечно, этот, э, моменты, когда вот зима теплее, но потом просто приходит такая зима, что все это забывается. И все. Никакого такого глобального втепления здесь вообще не ощущается. Если раньше там было минус 45, да, теперь минус 42. И потепление, конечно, не ощущаем, потому что что минус 45, что минус 40, разницы никакой. Конечно, все зависит от среднего климата в данном случае. Другое дело, что если, если это происходит, скажем, в Москве, в московском регионе, когда у нас сейчас средние температуры, ну, январские, ну, где-то минус 7-8 градусов, 
а в декабре там минус 5. Если температура вырастет, уже она выросла в зимний месяц где-то на 3, а то и на 4 градуса за последние 30 лет. Если вырастет еще на 3-4 градуса, то у нас в январе среднесуточная температура будет приближаться к нулю. А это значит, что днем будет маленький плюс, а ночью будет там, минус 5. Я вот интересуюсь историей средних веков. И даже прочитаю вам э, начало статьи из Википедии, чтобы все понимали, о чем речь. Средневековый климатический оп оптимум. Также встречается название средневековый теплый период. Эпоха относительно теплого климата в северном полушарии в X-XIII веках был самым теплым периодом в Северной Европе со времен Древнего Рима, а после него наступил малый ледниковый период в XIV веке, когда еще чума пришла, и, в общем, был страшный XIV век, резкое похолодание, а до него вот был этот самый климатический оптимум. И я несколько раз слышал от вполне продвинутых образованных людей мнение, что то, что мы наблюдаем сейчас, это то же самое. Это были региональные события. То есть они не охватывали всей планеты. То есть вот это потепление, да, средневековый оптимум, он, да, он был в Северной Европе, действительно было тепло, была волна потепления, но его не было, например, в Азии, в субтропиках, в Латинской Америке. Да. Все это контрастирует с современными изменениями, которые, если мы посмотрим, они охватывают именно всю нашу планету. А если сравнивать в абсолютных температурах, тогда и сейчас выше температура поднимается? Глобальная выше. Конечно, сейчас вот тот градус уже с лишним, 1, 1 градус или 1,2 по последним данным, это уже выше, чем в те времена. Вот для России, с одной стороны, конечно, вот такое потепление, смягчение климата. Ведь, я уже сказал, зимой теплеет быстрее, чем летом. Значит, в целом перепад температур между летом и зимой, вот этот контраст, он будет уменьшаться. А в Сибири летом плюс 30, зимой минус 30, 60 градусов. Mm -hmm. да? Конечно, это, ну, с одной стороны, укрепляет характер, вот, что, я считаю, тоже повлияло на, да, на формирование нашего национального характера. Вот такой вот контраст, да, и, так сказать, готовность встретиться с контрастной судьбой. Вот. Но с другой стороны, конечно, это не очень хорошо, ну, не очень комфортно, скажем так. Насколько климат определяющий фактор в формировании того, что принято называть характером, э, национальным характером, может быть? Ну, в общем, раз самый типичный характер на данной территории. Есть вообще отдельное направление психологии, которое называется географическая психология. Ого. Которая как раз изучает, как, какие типы людей живут в разных географических зонах. И очень интересно смотреть, на какие параметры обращать внимание исследования, потому что получается, что чем опаснее среда, тем сплоченнее общество. Чем сплоченнее общество – тем более ригидные у них э, нормы. Как интересно. Но получается, что тогда, исходя из этой логики, люди на севере должны быть э, более сплоченными в Архангельске где-нибудь или в Якутске, чем, скажем, в Геленджике и Адлере. По идее, да, если опираться на исследования, вот я прочитала много исследований, последнее вышло в 2020 году, могу им поделиться, американские ученые его делали, они, правда, сравнивали разные штаты внутри Америки, потому что там тоже разные климатические зоны, но, в принципе, это вот ну, подобно, потому что внутри одной страны разные климатические зоны. Я вот, допустим, здесь родился, вырос, но я сам по себе, по натуре, очень человек добрый, отходчивый. Я, например, не, не знаю, мне кажется, северные люди все такие. Я вот, например, не, не сталкивался, что-то злой там был, допустим. Ну, по крайней мере, будешь замерзать или что-то плохо тебя будет, тебя всегда накормят, напоят, еще и спать положат. Кто-то скажет, что ой, там, я суров, я стал такой вот твердый. Нет, просто доброта. Мороз, он немножко заставляет людей стать добрыми, понимаете, сговорчивыми, да? Выйдем с вами на мороз, договор не подписываете, и, ну, давай еще постоим. Постоите и подобреете. У нас люди вот такие, очень гостеприимные, да, очень отзывчивые. На, на вид они как бы не разговорчивые. А когда с ним уже начинаешь вот общаться, они всю теплоту... Раскрываются. Да, раскрываются, да, общаются. Здесь поддержка нужна, конечно. В суровом климате суровых людей не выжить суровым людям.
Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Заканчиваю я этот выпуск там же, где и начинал, на полюсе холода, в Эмиконе. Знаете, я, в общем, не то чтобы пересмотрел свое отношение к влиянию холода на нашу жизнь, но я стал к нему позитивнее относиться, потому что мне казалось, что действительно холода, морозы делают нас суровее. Но вот я сюда приехал и понимаю, что на самом деле, когда настоящий холод, настоящий мороз, он действительно сплачивает людей. В людях проявляются их лучшие, а не худшие качества. Люди здесь действительно на севере как-то дружнее, добрее друг к другу. В принципе, мягче, как ни странно. Поэтому... Все, что мы считаем своими негативными сторонами, ну, озлобленность, неготовность принять чужое мнение, вот это все. Это связано, друзья мои, не с холодом и не с морозом, а с чем-то другим. И явно не с климатом. Поэтому предположение о том, что русская история пошла бы совсем по-другому, если бы климат был теплее, я теперь не так поддерживаю. Возможно, она пошла бы не по-другому. Возможно, она даже еще бы хуже пошла. А что касается климата, я всем советую приехать сюда, где настоящая зима, синее небо, белый снег, настоящий мороз. Потому что раз уж мы с вами живем в таком замечательном климате, надо это тоже испытывать, а не сидеть в городах, где все серо, слякотно и реагентно. Так что добро пожаловать к нам на север. Это редакция. Комменты, лайки туда. Подпишитесь на канал. Скоро увидимся.